हेलो फ्रेंड वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं हम एंटी मेडल ड्रग के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी होती है उसका सेकंड और फाइनल पार्ट इस थेरेपी के अंदर हम बात करेंगे क्लिनिकल क्योर और रेडिकल क्योर और गैमिटोसिडल क्योर के बारे में यानी कि तीन ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिफरेंट तरीके जिसको फॉलो करके हम मलेरिया के जो इन्फेक्शन है उसको कम और पूरी तरह से बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं सबसे पहले इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे क्लिनिकल क्योर के बारे में अगले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम रेडिकल क्योर और गैमिटोसाइड्स के बारे में बात करेंगे जब आप ये पूरा वीडियो देख चुके होंगे तब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा वहां पे आपको एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया होगा जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप आज के लेक्चर को देखने के बाद अपना खुद का सेल्फ एवोल्यूशन कर सकते हैं सही आंसर टिक कर सकते हैं एमसीक्यूज में और अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल क्योर की तो एक ऐसा स्टेटमेंट है ट्रीटमेंट का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम आपकी बॉडी में प्रेजेंट जो मलेरिया के पैरासाइट हैं खास करके आपके ब्लड में से उसको कंट्रोल करने का उसके इन्फेक्शन को इरिडिकेट करने की कोशिश करते हैं तो जो आपका क्लिनिकल क्योर है बेसिकली इथ्रोसाइटिक सीजोटिसाइड का काम करता है और इसके कारण से ये टर्मिनेट करते हैं एपिसोड्स ऑफ मलेरियल फीवर को जब कभी भी मलेरिया के पैरासाइट हमारी बॉडी में आएंगे और उनका जो फर्स्ट फेज होता है आपके लीवर में उसके बाद जब ये आपके आरबीसी में इथोसाइट फेज में आते हैं तो आपने देखा कि आरबीसी में आने के बाद धीरे धीरे ये मेच्योर होंगे मेरोजोइड के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और एक पर्टिकुलर टाइम बाद सपोज फोर्टी आवर्स या फिर अकॉर्डिंग दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ सेवेंटी आवर्स ये जब आगे जाकर के बर्स्ट होंगे तो बर्स्ट होने के कारण से हमारी बॉडी में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और यही साइटोकाइंस आगे जाकर के इन्फ्लामेशन के लिए पेन के लिए फीवर के लिए और बाकी कुछ चीजों के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में काम करते हैं और हमारी बॉडी में फीवर जनरेट होता है तो ये जो फीवर का जनरेशन हुआ एक्चुअली उसके पीछे का रीजन यही है बस्टिंग ऑफ आरबीसी जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेरोजोइड इन दिस आरबीसी तो ये आपके फीवर को स्टार्ट करते हैं और अगर हम इसी को रोकना चाहते हैं तो क्लिनिकल क्योर के अंदर एरिथ्रोसाइटिक सीजोटिसाइड का काम करते हैं जो उनमें प्रेजेंट पाए जाने वाले जो प्रोटोज हुए हैं उनको खत्म करेगा इसके अंदर अगर हम इफिकेसी के बारे में बात करें तो इस ड्रग को यानी कि एफिकेसी वाले ड्रग को दो तरीके से अपन बोल सकते हैं पहला होगा आपका हाई एफिकेसी ड्रग और दूसरा होगा आपका लो एफिकेसी ड्रग अब ये तो बहुत कॉमन सी बात है इसका मतलब आप जानते होंगे हाई एफिकेसी ड्रग कहने का मतलब ऐसे ड्रग के ग्रुप से है या ऐसे ड्रग के एग्जाम्पल से है जो कि एंटीमोलियल ड्रग के लिए क्लिनिकल क्योर के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे और लो एफिकेसी का मतलब उससे जो पहले आप देख रहे हैं उसकी तुलना में कम एफिकेसी होंगे सो जो हाई एफिकेसी ड्रग है इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ये आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में काफी पूछे जाने की संभावना है इस तरह के पैथोफिजियोलॉजी को टच करने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली तो यह आपके आर टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसको आगे जाकर देखेंगे आप आरटी मशीन इन कॉम्बिनेशन थेरेपी के रूप में भी यूज होगा और केडी त्रिपाठी में इसका एक डिटेल से टेबल भी दिया है हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन आप उसको देख सकते हैं आरटी मशीन इन के बाद क्लोरोक्वीन आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोक्वीन के बाद एमोडीक्वीन और क्वीन इन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के ड्रग में से है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाई एफिकेसी ड्रग के एग्जाम्पल है साथ साथ देखिए आप मेफ्लोक्वीन और हेलो फेंट्राइन ल्यूमे फेंट्राइन एटोवाक्वीन ये जो ड्रग्स है वो इस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम बात करें कि इनकी खास बात क्या है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंगल रूप में भी यूज किए जा सकते हैं दे कैन बी यूज सिंगली लेकिन अब के डेट में इनको सिंगल यूज करने के बजाय इनको डिफरेंट तरीके से कंबाइन के फॉर्म में कंबाइन ड्रग थेरेपी के रूप में यूज करते हैं ताकि मलेरिया की संभावनाओं को काफी अच्छे से इफेक्टिवली खत्म कर सके तो पहले के केस में इनको सिंगल यूज किया जा सकता था तो ये एक जानकारी आपके लिए दूसरा अगर हम बात करें लो एफिकेसी की ड्रग की तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में आपका प्रोगवानिल है प्रोगवानिल के साथ आप देखिए पायरी मिथामिन है सल्फोना सल्फोनामाइड्स है सल्फोनामाइड्स को आपने कई बार पढ़ा हुआ है एंटीमाइक्रोबियल ड्रग के अंदर भी हमने इसको पढ़ा हुआ है इसके बाद देखिए टेट्रासाइक्लिन ये भी एंटीबायोटिक का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सल्फोनामाइड का हो गया टेट्रासाइक्लिन का हो गया इनका मैकेनिज्म ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा ही है तो आपके लिए आधा एडवांटेज वहीं से निकॉल हो सकता है यहाँ पे आप उस चीज को यूज कर पाएंगे इसके साथ देखिए क्लिंडामाइसिन ये भी यूज हो गया आर यूज ओनली इन कॉम्बिनेशन तो एक छोटा सा डिफ्रेंशिएट आपको दिख रहा होगा पहले वाले हाई इफेक्सी और अभी वाले में दैट इज पहले वाले को यूज किया जा सकता था सिंगल बट प्रीफर किया जा रहा है अब कंबाइन में लेकिन कंडीशन अप्लाइड है सेकंड वाले के साथ कि इनको ओनली वर्ड लग गया है तो इनको हमेशा कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यूज किया जाएगा तो ये एक इनकी खास बात हो गई आगे हम
मलेरिया के रिस्पॉन्सिबल जो प्लाज्मोडियम है उसके कई तरीके से हैं पांच हैं पांच में से हमने चार के मेन के रूप में डिस्कस किया था प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम प्लाज्मोडियम ओ वाले प्लाज्मेडियम आपका मलेरिया और इस तरीके से जो वाइवेक्स कैटेगरी के प्लाज्मोडियम है वो काफी अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाते हैं कुछ रिलैप करते हैं कुछ रिलैप नहीं करते कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं उनमें से सबसे डेंजरस में जो आएगा वो आपका प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम का ही है ये बात भी रिपीट कर रहा हूं कि ये नाइनटी परसेंट डेथ रेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें सो so, इस तरह के जो ड्रग है फास्टर एक्टिंग ड्रग है इनको प्रिफर किया जाना चाहिए क्योंकि ये जो टाइप है आपके मलेरिया का फैलसीफेरम वो बहुत डेंजरस है और अगर इसको आप लाइट लेते हैं या इस ड्रग को यूज नहीं करते तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डेथ रेट आगे बात करें तो देखिए एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज ऑफ वाइवेक्स एंड ओ वाले परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम एंड मे कॉज रील है पहले इस पे पॉज लेते हैं फिर आगे की कहानी समझेंगे दो चीजें आप यहां पे जानने लायक हैं जो आपको पिछले वीडियो से समझ में आएगी पहला है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज और उसके कारण से दो टाइप के बारे में बात किया गया है पहला वाइवेक्स है और दूसरा ओ वाले है इसमें तीन क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं पहला क्वेश्चन बन सकता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज होता कहां है तो जो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज है और प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज है दोनों आपके लीवर में होंगे तो डेफिनेटली एक्सो इथ्रोसाइटिक सेल जो आपके इस सेल में लीवर के सेल में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे प्लाज्मोडियम वो दो तरीके के हैं जो आगे जाकर के रिलैप करने की संभावना को दिखाएंगे क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए डॉर्मेस में चले जाते हैं कुछ महीनों तक के लिए डॉर्मेसी में जाने का भी रिपोर्ट मिला हुआ है ये दो दो टाइप है आपका है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओ वाले चूंकि ये आगे जाकर के रिलैप कॉज कर सकते हैं लॉन्गर टाइम में रहने की वजह से इसीलिए देखिए ये जो इथ्रोसाइटिक सीजोटोसाइड है ये इनके लिए यूज नहीं होते ये केवल रेडिकल क्योर ऑफ प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम के लिए रिस्पॉन्सिबल है नॉट फॉर द रेडिकल क्योर ऑफ वाइवेक्स एंड ओ वाले इसका मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इरिथ्रोसाइटिक सीजोटिसाइड जिसके हम क्लिनिकल क्योर के बारे में बात कर रहे हैं ये आपके इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी में मैच्योर हो रहे हैं स्पोरोजोइट और आगे जाकर के मेरोजोइट के बर्स्ट होने मल्टीप्लीकेशन होने के प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे लेकिन यही जो ड्रग है वो क्लिनिकल क्योर के साथ साथ रेडिकल क्योर की अगर मैं बात करूं तो वो आपके एक्सो इथ्रोसाइटिक फेज में ग्रो करने वाले वाइवेक्स और ओवाले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे यूजफुल नहीं होंगे बस यही एक इंपॉर्टेंट लाइन है क्यों यूजफुल नहीं होंगे क्योंकि वो रिलैप कॉज करते हैं रिलैप होना मतलब कुछ समय के बाद वापस से आपको अफेक्ट करना साथ साथ एक जानकारी और भी है जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसको और आपको बूस्ट करना चाहिए केवल केवल प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम बहुत ज्यादा डेंजरस है फिर भी प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम की चांसेस हो सकते हैं रिक्योरेंस की अगर इसको ब्लड से पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया तो उसको संभावना हो सकती है रिक्योरेंस की तो आगे बात करते हैं तो देखिए अब ऐसा एक कंडीशन जहां पे किसी प्रेग्नेंट वुमन के साथ साथ किसी और के केस में भी प्रेग्नेंट वुमन के केस में हमने पिछले बार में देखा लेकिन उसके साथ अगर कोई एकदम नेचुरल केस में हो नॉन प्रेग्नेंसी का हो या मेल हो जिसको दो तरह के इन्फेक्शन साथ में चल रहे हैं अगर उसको प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम का भी इन्फेक्शन हुआ हो प्रोटोजोआ का साथ ही साथ उनको वाइवेक्स का भी इन्फेक्शन हुआ हो तो उसको किस मेथड से किस स्ट्रेटर्जी के साथ ट्रीट करना चाहिए दोनों केस में अगर हम देखें एक कॉमन लॉजिक लगा करके तो प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम और वाइवेक्स में डेंजरसी के अकॉर्डिंगली सीवीआईटी के अकॉर्डिंगली आपका प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम ज्यादा है सीवियर है सो हम इसको प्रिफरेंस लेकर के ट्रीटमेंट की स्ट्रेटर्जी को आगे स्टार्ट करेंगे तो देखिए टू बी ट्रीटेड एज अ प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम विथ ए अब ए का मतलब क्या है ए का मतलब यहां पे देखिए आरटी मिशीन इन कंबाइंड थेरेपी तो इसके साथ साथ हम आरटी मिशीन कंबाइंड थेरेपी को यूज करेंगे लेकिन इस कॉम्बिनेशन थेरेपी में एक कॉम्बिनेशन यानी कि एक ग्रुप ये एक पेयर एक जोड़ी तो कॉम्बिनेशन हमको यूज नहीं करना है क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है और वो कौन सा है अदर देन मतलब इसके अलावा तो आप तो ए यूज करेंगे लेकिन आप यूज नहीं करेंगे वो क्या है आरटी सुनिट और सल्फा पारा मीथा मीन इन दो ड्रग के कॉम्बिनेशन को आप यूज नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर नॉट इफेक्टिव और ये आगे जाकर के आपके रिलैप को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसलिए इनको आपको यूज नहीं करना चाहिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए वायुवेक्स मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अब अगर किसी को वाइवेक्स मलेरिया हो गया हो प्रेगनेंसी में उस तरह के कंडीशंस में क्योंकि ये जो वाइवेक्स है वो रिलैप कॉज कर सकता है तो हमको क्या करना चाहिए ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है एमसीक्यूज में इट कैन बी ट्रीटेड विथ क्लोरोक्वीन एस इन नॉन प्रेग्नेंट वुमन अगर किसी को प्रेगनेंसी के समय वाइवेक्स का इन्फेक्शन होता है तो भी उसको एज अ नॉन प्रेगनेंट की तरह 
ट्रीट करते हुए क्लोरोक्विन के ट्रीटमेंट को यूज करना चाहिए बट रेडिकल क्योर ये तो नॉर्मल क्योर हो गया रेडिकल क्योर अभी नहीं करना है रेडिकल क्योर कब करना है रेडिकल क्योर विद पायरी प्राइमा क्वीन रेडिकल क्योर विद प्राइमा क्वीन यूज होना है लेकिन ये जो प्राइमा क्वीन है वो भी स्टार्ट होना चाहिए आफ्टर द डिलीवरी डिलीवरी होने के बाद आपको प्राइमा क्वीन के साथ रेडिकल क्योर को यूज करना है तो इस वाले सेक्शन में दो चीजें तो आपको समझ में आ गई आपको लेडीजरी की क्लिनिकल केयर में हम कौन कौन से ड्रग को हाई फ्रिक्वेंसी के केस में रखेंगे किसको लो के रखेंगे किस केस में आप जो आपका ड्रग है उसको फास्ट एक्टिंग केस में देंगे और अगर कोई वुमेन प्रेगनेंसी के केस में तो उसको हम कैसे रेडिकल क्योर देंगे डिलीवरी के बाद तो ये एक बेसिक जानकारी हो गई इस व्हाइट बोर्ड बॉक्स सेक्शन के लिए अब क्लिनिकल क्योर के बाद बारी आएगी रेडिकल क्योर का तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं उसके साथ साथ गैमेटोसिडल का भी देख लेंगे थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है चलिए दूसरे व्हाइट सेक्शन में देखते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में रेडिकल क्योर ऑफ मलेरिया और गैमिटोसिडल क्योर ऑफ मलेरिया सबसे पहला जो होगा अभी वह है रेडिकल क्योर रेडिकल क्योर कहने का मतलब है एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया जिसमें हम किसी भी होस्ट में प्रेजेंट पैरासाइट को पूरी तरह से बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं बुरी तरह से कहने का मतलब यह है क्योंकि आपके जो मलेरिया के पैरासाइट हैं वो दो तरीके से लाइव करते हैं आपकी बॉडी में एक आपके एरिथ्रोसाइट में और दूसरा आपके हिपेटोसाइट्स में यानी कि लीवर के सेल्स में लीवर के सेल्स के दो फेज हैं जिसको आपने देखा प्री एरिथ्रोसाइटिक और एक्सो एरिथ्रोसाइटिक अगर एरिथ्रोसाइटिक से जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया वो ट्रीट करते हैं तो वो तो ठीक है कुछ हद तक आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा लेकिन ये जो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज में प्रेजेंट है प्लाज्मोडियम वगैरह ये वापस से कुछ दिनों बाद कुछ महीनों बाद रिलैप करने की एबिलिटी रखते हैं तो ये जो रेडिकल क्योर है इसमें इन तरह के भी पैरासाइट को आपके होस्ट की बॉडी से पूरी तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है जो कुछ समय बाद आपको वापस परेशान कर सकते थे तो दिस इज सिंपल डिफरेंस बिटवीन रेडिकल क्योर एंड द नॉर्मल वन दैट इज क्लिनिकल क्योर क्लिनिकल क्योर में केवल उस समय आपके ब्लड में प्रेजेंट पैरासाइट को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा जबकि रेडिकल क्योर में एनी हाउ किसी भी तरह से प्रेजेंट पैरासाइट को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा तो इसी के कुछ इंपॉर्टेंट जो एक दो वर्ड हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करें देखिए अबाउट 8 टू 30 परसेंट यह भी एक डाटा इंपॉर्टेंट है 8 टू 30 परसेंट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज रिलैप ड्यू टू एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज यहां पर सिंपल सा वर्ड है कोई लॉजिक इसमें नहीं है यह परसेंटेज बस जानने लायक है कुछ आपको काम आ सकता है 8 टू 30 परसेंट केसेस में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ऐसे होते हैं जो वापस से आपको रिलैप कॉज करेंगे अब ये वर्ड कई बार रिपीट हो गया तो मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसके पीछे का जो कारण है वह है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज फिर देखिए ड्रग विच अटैक दिस स्टेज यानी कि ऐसे ड्रग जो कि इसी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के प्रेजेंट्स में जो पैरासाइट सरवाइव कर रहे हैं जो प्लाज्मोडियम सरवाइव कर रहे हैं उनको खत्म करने के लिए उन पर जो अटैक करते हैं जिनको हम लोग टेमलोजो में हिप्नोजोइट कहते हैं वो इसी के साथ दिए जाते हैं इसी कंडीशन को दिए जाते हैं ये जब हम रेडिकल क्योर के लिए ड्रग देंगे इस प्रोस को इस फेज को अटैक करने के लिए उसके साथ में हम एक क्लिनिकल क्योर के ड्रग जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा उनको भी कंबाइन करके देते हैं और जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक अच्छा डिजायरेबल इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा वह है टोटल इरेडिकेशन ऑफ पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे एक नोट का जानना बहुत जरूरी है जो कि अपने आप इसको एक्सप्लेन करेगा जो रेडिकल क्योर होता है किसी भी मलेरिया के लिए वो केवल उस तरह के पैरासाइट या उस तरह के प्लाज्मोडियम वाले मलेरिया के रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी में ये रीलैप करने की एबिलिटी रखते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और आपने वो वाले के केस में देखा प्लाज्मोडियम फैसीफेरम के लिए ये यूजफुल नहीं होगा क्योंकि प्लाज्मोडियम फैसीफेरम ऑल दो इज अ वेरी डेंजरस फॉर्म 90 परसेंट रेत रेत कॉज करता है लेकिन ये रीलैप की एबिलिटी नहीं रखता क्योंकि इसके अंदर एक्सो इरेथ्रोसाइटिक फेज नहीं होगा दैट इज वाई इट विल नॉट प्रोड्यूस रीलैप एंड दैट इज वाई दिस रेडिकल क्योर इज नॉट यूज फॉर फॉर प्लाज्मोडियम फैसीफेरम एक लाइन में मैंने आपको तीन चार क्वेश्चन के आंसर बताए हैं प्लीज रिमेंबर दिस प्लाज्मोडियम फैसीफेरम में रीलैप नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि उसके पास एक्सो इरेथ्रोसाइटिक फेज नहीं होगा अगर हम बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस कौन कौन से रखेंगे अगर किसी को इस तरह के रेडिकल क्योर कराना हो पूरी तरह से पैरासाइट को वापस निकालना हो तो ड्रग ऑफ चॉइस में अलग अलग कंडीशन हैं जिनको आपको मेन एग्जाम से ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना और देखना चाहिए ताकि आगे जाकर के जब आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो आप इसी टॉपिक का व्हाइट बोर्ड सेक्शन का दोनों का ऑनलाइन टेस्ट फ्री में देख सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं तो देखो प्राइमा क्वीन है उसका हमको फिफ्टीन एम डेली देना होगा कब त
कंकमिटली और विथ और इमीडिएटली आफ्टर क्लोरोक्वीन इसका क्या मतलब है ये दो ड्रग का क्वांटिटी देना हो गया आपको या तो आप इस ड्रग के क्वांटिटी को प्राइमाक्वीन का साथ साथ दे दें या तो इमीडिएटली आफ्टर क्लोरोक्वीन जब क्लोरोक्वीन का ट्रीटमेंट चलेगा उसके तुरंत बाद आपको यह देना होगा या तो आप इसके साथ साथ दे सकते हैं और अदर सीजेंटोसाइट जो आपके और इरिथोसाइटिक जो सेल है इनमें प्रेजेंट पैरासाइट है उनको खत्म करने वाले ड्रग के साथ मिला करके दे सकते हैं अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट नोट की जो कि दूसरा होगा यहां पे, इट शुड बी गिवन ओनली टू इंडिविजुअल हु टेस्ट इज नेगेटिव फॉर जी सिक्स पीडी डेफिशियंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए ये जो आपका रेडिकल क्योर ऑफ मलेरिया है विद दिस 15 एम जी फोर फोर्टीन डेज वाला डोज का रेजिमेंट ये केवल उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसका जो टेस्ट है जी सिक्स पीडी डेफिशिएंसी के लिए नेगेटिव आया हो यानी कि उसको ये डेफिशिएंसी ना हुई हो उसके केस के लिए ये ड्रग का डोज रेजिमेंट है तो अब ये भी पूछना चाहिए या ये भी जानना चाहिए कि जी सिक्स पीडी डेफिशिएंसी है क्या इसका पूरा नाम पहले देख लीजिए इसको बोलते हैं ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशियंसी इट इज अंजाइम इस एंजाइम की डेफिशियंसी इसकी वजह से क्या होता है यह भी जान लीजिए ये एक ऐसा कंडीशन है इन विच आरबीसी ब्रेक डाउन ये एक ऐसा कंडीशन जिसमें हमारा जो आरबीसी है वो डाउन हो जाता है इन द रिस्पॉन्स टू आइर मेडिसिन इंफेक्शन और ये दोनों कॉज के कारण से जब आपका आरबीसी रप्चर होना शुरू हो जाए डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए तो ऐसे ही कंडीशन को हम बोल सकते हैं जी सिक्स पीडी डेफिशियंसी और इसके कारण से क्या होगा जब कभी भी हम मलेरिया के ठीक करने के लिए रेडिकल क्योर को ड्रग लेंगे एर्थोसाइटिक ड्रग ले लेंगे सीजोटोसाइट ड्रग लेंगे तो यह आपकी बॉडी में उस डेफिशियंसी की वजह से आरबीसी को रप्चर कर देना शुरू करेगा आपका डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा ना केवल ड्रग के प्रजेंस में बल्कि किसी और तरह के इंफेक्शन के केस में भी ये आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा तो ये एक ऐसा मेजर प्रॉब्लम है इसको अगर किसी व्यक्ति को हो तो उसको इसको 14 एम, 15 एम जी और 14 डेज का ड्रग शेड्यूल नहीं फॉलो करना चाहिए और ये जो आपका जी सिक्स पी डी डिफिशियंसी है ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है और बेसिकली ये मेल में ज्यादा अफेक्ट करता है एज कंपेयर टू फीमेल में तो फिर जिसको यह प्रॉब्लम हो उसके लिए ड्रग का रेजिमेंट क्या होना चाहिए यहां भी हमने लिखा हुआ है इन सच पेशेंट यानी कि इन जी सिक्स पीपल हमको 0.75 mg पर के जी वन वीक फॉर एट वीक ये जो ड्रग का डोज का रेजिमेन है ये हमको फॉलो करना चाहिए अगर अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो दो क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपसे जरूर पूछे जाने की संभावना होगी या हो सकता है कि ऑलरेडी कहीं पूछा गया हो जब आप इसको पार्टिसिपेट कर रहे हो इसके बाद देखिए अगला जो क्लास है हमारा मलेरिया को ठीक करने वाले स्ट्रेटर्जी की अगर हम बात करें डिफरेंट थेरेपीज की बात करें तो आखिरी आता है गैमिटोसिडल ये जो गैमिटोसिडल है ये आपको नाम से ही एक्सप्लेन कर रहा है जस्ट ब्रेक दिस वर्ड इन टू टू मीनिंग वर्ड तो देखिए गैमिटो एंड सिडल सिडल का मतलब यूनाइट वेरी वेल की उसको पूरी तरह से खत्म कर देना एंड गैमिट जस्ट कह सकते हैं आप इसको मेल फीमेल पार्ट है ताकि वो आगे जा करके आपके पैरासाइट के जो रूप में जाएंगे मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल फीमेल एनफ्लू के उसके स्टमक में पहुंचेंगे फिर जाकर के वो फ्यूज होंगे और एक कंप्लीट स्पोरोजोवा का फॉर्म बनाएंगे देन फिर से वो साइकिल स्टार्ट होगा जैसे मैंने आपको इनिशियल पार्ट में डिस्कस किया था तो ये अगर ह्यूमन के ब्लड में ये मेल फीमेल गैमिट बन रहे हैं जो आगे जाकर के स्पोरोजोवा बना सकते हैं तो क्यों ना हम इसको यहीं पे खत्म कर दें लेकिन इस तरह के ट्रीटमेंट का एक दिक्कत क्या है वो भी आप जान लें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि ये मैन में ह्यूमन में मेल और फीमेल के बनने के प्रोसेस को और उसके ट्रांसफर के प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है इससे हमारा या जिसको प्रॉब्लम हुई है मलेरिया की उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला क्यों नहीं मिलने वाला क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है उसको इन्फेक्शन एडवांटेज क्या होगा कि इस तरह के जो और ट्रांसमिशन हो सकते थे एक मलेरिया के रिस्पॉन्सिबल इस तरह के पैरासाइट ह्यूमन होस्ट से मॉस्किटोज में देन फिर मॉस्किटो से किसी हेल्थी ह्यूमन बींग में तो उसका जो ट्रांसमिशन है इसको आप इनिबिट कर रहे हैं उस व्यक्ति को मेजर एडवांटेज नहीं होगा जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है ये किसी और की मदद करेगा बट इट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटर्जी और थेरेपीज इसमें देखिए गैमिटोसिडल के अंदर हम बात करते हैं तो एलिमिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम द ह्यूमन होस्ट और इसके बारे में जो मैंने आपको ग्रीन कलर का हैज लगाया है वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज नॉट यूजफुल फॉर द पर्टिकुलर पर्सन बट इट इज जस्ट यूजफुल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज उसके बाद देखिए प्राइमा क्वीन यहां भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग के रूप में होगा प्राइमा क्वीन इज अ गैमेटोसिडल फॉर ऑल स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम जो प्लाज्मोडियम के लगभग काफी सारे स्पीसीज हमने डिस्कस किए चार के बारे में प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम ओ वाले और प्लाज्मोडियम मलेरिया ये ज
जो आरटी मिसिन है जिसके बारे में हमने कल बात किया था उसके एक्शन मिक्स टाइप के हैं वो वीक एक्शन शो करेगा आपके अर्ली स्टेज में जो इनिशियल लेवल के स्टेज होगा उसमें तो वीक लेकिन कुछ तो करेगा लेकिन जब ये स्टेज मैच्योरेशन की ओर बढ़ जाएगा तो मैच्योर स्टेज पे इस आरटी मिशिन का कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो यह इसका एक लिमिटेशन कह सकते हैं इसके बाद देखिए सिंगल डोज ऑफ प्राइमा क्वीन इज एम्प्लॉयड इमीडिएटली आफ्टर द क्लिनिकल क्योर ऑफ फेल्सिफोरम टू कट डाउन द ट्रांसमिशन ऑफ मॉस्किटो ये इनिशियल डोज के बाद तुरंत हम इसको क्लिनिकल क्योर के लिए यूज करते हैं साइमल्टेनियसली ताकि ये वापस से जो एक ह्यूमन टू मॉस्किटोज में पहुंचने का रेट है इसको हम कट डाउन कर दें इस पूरे साइकिल को हम ब्रेक कर दें साइकिल को ब्रेक करने का एडवांटेज क्या होता है क्योंकि अगर ये यहां से स्टार्ट होकर के वापस मूव करता हुआ यहां पहुंचेगा तो फिर से ये कंटिन्यू चलता रहेगा लेकिन अगर आप बीच में इंटरप्ट कर देंगे चैन रिएक्शन को इंटरप्ट कर देंगे तो वहां से ट्रांसमिशन के प्रोसेस को आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं सो दिस वॉज अ सिंपल एक इंट्रोडक्शन कह लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी की अब एक और मेजर पॉइंट जो कि आपके एग्जाम से ज्यादा कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वह है ये डाटा अकॉर्डिंगली डब्ल्यू एच ओ और अकॉर्डिंगली एन वी बी डी सी पी आपका जो ड्रग का डोज का रेजिमेंट है इस तरह से आपकी गैमिटोसिडल के लिए वो अलग अलग है सिंपली पहले डब्ल्यू एच ओ की गाइडलाइन टू थाउजेंड फिफ्टीन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो इसको हम फिफ्टीन एम जी या इसी को बोल लीजिए जीरो पॉइंट टू एम जी पर के जी के हिसाब से देते हैं लेकिन एक और जो संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं एन वी बी डी सी पी यानी कि नेशनल वैक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इसके अकॉर्डिंगली अगर हम डोज की बारे बात करें तो 45 एम और 0.7 पॉइंट पर के के हिसाब से दिया जाता है एक जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपको मैं बोलूंगा केडी त्रिपाठी में इसके जो एब्रीवेशन है इसको थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है वहां पे वी को पहले बी को पहले और वी को बाद में किया है तो इसको आप यहां से करेक्ट कर सकते हैं सो दिस वाज अ सिंपल बट येट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की हमने बात कर डिफरेंट थेरेपी के क्या क्या टाइप्स होते हैं क्लिनिकल की ओर देखा हमने आपका एक सप्रेसिव प्रोफ्रोलैक्सिस के केस में देखा फिर रेडिकल की ओर और आपका गैमिटोसिडस के केस में देखे इसी के साथ हमारा ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो यहाँ पे खत्म होता है अगले पार्ट से हम बात करना शुरू करेंगे एक एक ड्रग के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में यूज फार्मोकोटिक फार्मोकोडाइनमिक और इंपॉर्टेंटली मैकेनिज्म वर्कशन के बारे में आज का जो वीडियो का रेफरेंस है वो पूरी तरह से लिया गया है कैडी त्रिपाठी से थोड़ी देर बाद आपको पहला व्हाइट बोर्ड सेक्शन और दूसरा व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीन लेने का मौका मिल जाएगा मैं यहाँ से हट जाऊंगा तो मैं आपसे एक बड़ा रिवाइज करना चाहूंगा वीडियो पूरा देख किए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां पे ऑनलाइन टेस्ट का एक लिंक है उसको क्लिक करके आज के क्वेश्चंस के लिए पार्टिसिपेट करें और देखें कि आपने कितना समझा हुआ है सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो नमस्कार